Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer deux masques et une cendre de guerre, on aura donc masque de confiance et d'albinoric et la cendre de guerre parade dorée, trois items dans une vidéo, on commence directement par le numéro Uno, et oui le masque de confiance, celui-ci je l'adore, pourquoi Pour son skin tout simplement, moi je conseille en fait d'équiper une armure qui vous plaît visuellement, ok Ça va être avantageux, peut-être pas, mais au moins vous allez avoir un maximum de style dans ce Elden Ring, car honnêtement, les armures c'est un peu surcoté. C'est-à-dire que oui, il y en a qui vont vous permettre de pouvoir encaisser plus de dégâts, mais en règle générale, quoi qu'il arrive, après 2-3 gros coups dans votre tête, vous allez mourir. Donc ici, pour ne pas mourir, attention, il y a un trou juste là, sur ma droite, il faut sauter légèrement sur la gauche ou sur la droite, ça c'est vous qui voyez, et eh bien suivre mon personnage. Pour passer par cet endroit, je vous conseille d'avoir fait la quête de Rani, la sorcière, ça vous donne une statue, et puis d'avoir fait la quête de Fia, parce que c'est dans la quête de Fia qu'on débloque ce petit passage, et puis vous pouvez venir à cet emplacement récupérer le fameux masque de confiance. Donc quête à Rani, quête à Fia, le tout en description, comme d'hab. Numéro 2 de la vidéo, masque d'Albinoric. Je me suis entraîné à le dire, celui-ci, honnêtement, je le présente parce que oui je pense que la plupart des joueurs l'ont déjà récupéré en tout cas cet item mais très souvent quand je l'équipe sur moi on me demande ah, c'est quoi ce masque il sert à quoi c'est pour augmenter en fait votre chance la découverte même si moi après mes petits tests vous avez surtout en fait le talisman scarabée d'argent qui lui va augmenter grandement votre découverte il y a aussi une pâte de volaille en saumure argentée qui augmente la découverte et ce petit masque il y en a d'autres aussi mais honnêtement c'est vraiment le talisman qui est très important pour pouvoir augmenter donc votre chance de loot sur des items rares par exemple ok mais pour la peine je considère que ce fameux masque c'est plus pour le style que augmenter grandement votre chance ce qui ne sera pas vraiment le cas sachez qu'à cet emplacement si bien précis de localisation vous allez en plus de récupérer le masque vous avez une arme et une autre arme à récupérer légèrement sur votre droite attention donc voilà ici on a le bâton d'albinoric et le masque qui va avec et juste droit devant moi maintenant ok il y a un ennemi à tuer c'est un petit réprouvé qui va vous permettre en fait de pouvoir looter son arme qu'on peut récupérer un peu partout dans le jeu mais bon si vous êtes là tuez le récupérer le loot et comme ça c'est d'une pierre deux coups comme on dit on est parti maintenant pour le numéro 3 de la vidéo la cendre de guerre parade dorée alors attention, pour cet item, moi honnêtement, je suis passé à côté après plus de 310 heures de jeu. Honnêtement, je vous jure, j'ai 260 heures avec Londus Boob, 50 heures avec Randy Marsh, le tout cumulé, 310. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps passé sur Elden Ring. N'hésitez pas à mettre aussi le nombre d'heures que vous avez passé sur ce magnifique jeu en commentaire. Ça m'aidera énormément pour le référencement. Et moi, avec un peu de recul, je me dis qu'il est peut-être temps d'aller voir dehors. D'ailleurs, à cet emplacement aussi, vous avez... Une gargouille à éliminer, je l'avais déjà proposé dans mes petites vidéos maquettes sur les boss, ok Celle-ci peut de temps en temps être buggée et du coup faire des squats en mode illimité. Faut pas s'affoler, hein. soit vous relancez, on va dire, un point de grâce ou vous la tuez et on passe à la suite directement pour aller récupérer donc cette cendre de guerre qui est assez sympathique, qui est honnêtement bien planquée. Parce que moi, en règle générale, voilà, pour récupérer ce genre d'item, c'est souvent sur un petit mob qu'il faut tuer, ça va toujours être la même petite mécanique, ces petites boules qu'on retrouve dans Elden Ring, sauf que cette fois-ci, elle est bien planquée. Donc moi, je vous conseille de prendre un arc, honnêtement, ça fonctionne très bien, mais non, il y a sans doute moyen de monter sur la structure plus facilement et aussi de la tuer. Mais voilà, petit arc, petite flèche, on envoie le tout combiné et directement, bing bang boom, vous avez comme ça la fameuse centre de guerre, parade dorée, ça fait trois items dans une vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV, merci à la communauté et bon jeu